ഓക്കെ ഹായ് ദിസ് ഇസ് അംബരീഷ് സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അവസാനങ്ങളിൽ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പെനൽറ്റിമേറ്റ് ടോപ്പിക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഔട്ട് ലെയർ ഡിറ്റക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ എന്താണ് ഔട്ട് ലെയർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ എടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഔട്ട് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവ സ്വാഭാവികമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സ്വാഭാവികതയിൽ നിന്ന് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും മനസ്സിലായില്ലേ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ എറർ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയോ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏജ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏജ് നമുക്ക് ഫില്ലിയറായിട്ട് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ചിലപ്പോൾ തേർട്ടിക്ക് പകരം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്ക് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഏജ് ഈക്വൾ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസാണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഇൻ വാലിഡ് കേസ് സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഔട്ട് ലെയർ ഓർ ദിസ് വിൽ കൺസ് കം അണ്ടർ ആൻ ഔട്ട് ലെയർ മനസ്സിലായില്ലേ സോ ഔട്ട് ലെയർസ് ആർ എക്സ്ട്രീം ഒബ്സർവേഷൻസ് ദർ ആർ വെരി ഡിസിമിലർ ടു ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി റെസ്റ്റ് ആണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സോ നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ നിന്ന് വളരെയധികം വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയുക ഔട്ട് ലെയർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കിയോ വളരെ വളരെ ടഫ് ആയിട്ടൊരു എക്സാം ആണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ ചില ജീനിയസ് ഉണ്ടാവും അവർക്കൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും സോ ദേ ദാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എൻ ഔട്ട് ലെയർ ബിക്കോസ് ദേ ആക്ച്വലി വേരീസ് ഫ്രം ദി നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ ആവറേജിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മാർക്സ് കിട്ടുന്ന അവിടെ ദർ വിൽ ബി സം വൺ ഹൂ ഈസ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ബ്രില്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഹീ ഈസ് ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്കോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മാർക്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് എൻ ഔട്ട് ലെയർ ഓക്കെ സോ വിച്ച് ആർ എക്സ്ട്രീംലി ഡിസിമിലർ ടു ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ പക്ഷേ ഈ ഔട്ട് ലെയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞ വാലിഡും രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻവാലിഡ് ഒബ്സർവേഷൻസും ഇൻവാലിഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് മെയിൻലി നമുക്ക് എറേഴ്സ് കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻവാലിഡ് ഒബ്സർവേഷൻസ് രണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബോർഡ് എക്സാമിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രീംലി ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് പക്ഷെ അതിൽ എക്സ്ട്രീംലി ജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ മാർക്ക് ഉണ്ടോ അത് ആക്ച്വലി ഒരു വാലിഡ് ഔട്ട് ലെയർ ആണ് ബിക്കോസ് ഹി ഓർ ഷി ഗോട്ട് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് റൈറ്റ്ലി അതൊരു നടന്നൊരു കം സംഭവമാണ് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയോ ഇവർ തന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന സാലറി ഓഫ് ദി ബോസ് ഇസ് വൺ മില്യൺ ഡോളർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ബാക്കി എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ചിലപ്പോൾ വളരെ തുച്ഛമായ സാലറി ആയിരിക്കും ബട്ട് യു ആർ ബോസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാവ് എ സാലറി ഓഫ് വൺ മില്യൺ ഡോളർ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ ഔട്ട് ലെയർ അതും ഒരു ഔട്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ നോക്കിയോ ഇപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാവരുടെ സാലറിയും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഈ റീജിയനിലൊക്കെ വരും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോസിൻ്റെ ഔട്ട് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എൻ ഔട്ട് ലെയർ സോ ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി നോർമൽ പോപ്പുലേഷൻ സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ വാലിഡ് ഔട്ട് ലെയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ആക്ച്വലി സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എൻ വാലിഡ് ഔട്ട് ലെയർ പക്ഷേ ഇൻവാലിഡ് ഔട്ട് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറർ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇൻവാലിഡ് ഔട്ട് ലെയർസ് ഏജ് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഒരിക്കലും ഏജ
അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇൻവാലിഡ് ഒബ്സർവ് ഇൻവാലിഡ് ഔട്ട്ലേസിൽ വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഗോ ബാക്ക് ടു ദി പർട്ടിക്കുലർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓർ ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ ദി ഫസ്റ്റ് ഒബ്വിയസ് ചെക്ക് ഈസ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലേ നമ്മുടെ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു ഇൻറ്റർവൽ റേഞ്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എന്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കത് ഔട്ട്ലെയർ ആണോ അല്ലേ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളിൽ ഏജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക ഒരാളുടെ മിനിമം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഏജ് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ ഓബ്വിയസ്ലി അതൊരു വൺ ടു ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ഏജ് എന്തായിരിക്കും സോറി മാർക്കിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും നോർമൽ ആവറേജ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫിഫ്റ്റി ടു വി ക്യാൻ സേ മേ ബി സെവൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ടു സെവൻറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ ആവറേജ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് സോ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ എന്താ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്ലെയർ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ത്രീ മാർക്ക് കിട്ടി ഒരാൾക്ക് വെറും മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ആൻ ഔട്ട്ലെയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് റീജൺ അല്ലെ മിനിമം ഔട്ട്ലെയറിൽ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നയൻറ്റി നയൻ വരുന്ന ചില ജീനിയസ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലെയർ ഇൻ ദി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദി മിനിമം ആൻഡ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദി മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഔട്ട്ലെയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമം മാക്സിമം വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് there are various obviously various graphical tools which we can do and one graphical tool is uh, histograms and the other one is box plots already we have seen histograms and box plots so you can see it in our excel sheets so just that one example you can see it another way is to calculate the z value z score this is what you can see so what is the other way What is the other way to calculate uh, the barriya? outlier in the world? It is to calculate the ESET score. ESET score in the world to technique you wish to calculate the amount. Okay, so ESET score in the value in the world is ZI is equal to XI minus mu by uh, standard deviation that is sigma. I will tell you in the next video, I will tell you in the next video, I will tell you how we can calculate the ESET, ESET score. So, ZI is equal to XI, XI minus mu, that is mean, divided by sigma, that is standard deviation. Okay. Next class, I will explain it. Okay. Thank you.